हेलो बॉयज एंड गर्ल्स भाइयों बहनों मित्रों मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मल्टी टास्कर आज बात करेंगे मिस अराउंड ड्रिंकिंग वाटर सो फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन वर्सेस थर्स्ट तो आजकल लोग डिहाइड्रेशन को एज ए स्नोनेम ऑफ थर्स्ट यूज करने लगे हैं जब भी लोगों को जनरली प्यास लगी होती है पीपल आर लाइक आई वॉन्ट सम वाटर मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है सो डिहाइड्रेशन और थर्स्ट के बीच का डिफरेंस समझो डिहाइड्रेशन होता है जब हमारी बॉडी एक्सेस अमाउंट में फ्लूड लॉस कर देती है और इतना लॉस कर देती है कि बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं कर पाए लाइक चलना फिरना या किसी भी चीज़ पर कंसनट्रेट कर पा रहा इस डिसऑर्डर को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं अब ये फ्लूड लॉस किसी बीमारी की वजह से हो सकता है या मे बी आपको वॉमिटिंग हुई हो जिससे आपकी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में फ्लूड या वाटर निकल गया हो मे बी आपको फीवर हो फीवर में क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है अब हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने या कूल डाउन करने ह्यूमन्स में बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्वेटिंग येस माई फ्रेंड स्वेटिंग सिर्फ फैट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती बट स्वेटिंग का मेन जो फंडा है स्वेटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करना आपने ध्यान दिया होगा आप बड़े रिलैक्स स्टेट में एक कमरे में बैठे हैं बट अगर वहाँ गर्मी है तो आपकी बॉडी पसीना निकालना शुरू कर देगी क्योंकि उसे खुद को कूल डाउन करना है इसलिए पसीना निकलने के लिए या फ्लूड एक्सेस अमाउंट में निकलने के लिए हर बार मस्कुलर एनर्जी यूज नहीं करनी होती तो अगर आपको तेज फीवर है तब भी आपका फ्लूड लॉस हो सकता है डिहाइड्रेशन हो सकता है तीसरा कारण है बॉडी में केमिकल इम्बेलेंस होने की वजह से आपका यूनियन आउटपुट बढ़ जाए और आपकी बॉडी एक्सेस में फ्लूड लॉस कर दे यूरिन के थ्रू इस कंडीशन में भी आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है बट डिहाइड्रेशन वो स्टेट है जहां आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी हेम्पर होती है मतलब आप नॉर्मल नहीं रह पाते ऑन द अदर हैंड थर्स्ट एक नेचुरल स्टेट है जब भी आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत महसूस होती है तो आपकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल भेज देती है और इसी फीलिंग को हम थर्स्ट या प्यास कहते हैं और यही पानी पीने में थोड़ी सी देर हुई तो लोग उसे डिहाइड्रेशन कहने लगते हैं बट दैट इज़ नॉट ट्रू और थर्स्ट में बॉडी की फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है जैसा कि डिहाइड्रेशन होता है दूसरा कंफ्यूजन आता है ड्यूरिंग मील या आफ्टर मील पानी पीने से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है इसके पीछे लोगों का लॉजिक ये होता है कि खाने के साथ साथ या तुरंत बाद पानी पीने से आपके स्टमक में जो एंजाइम्स और एसिड्स खाने को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वो डल्यूट हो जाते हैं जिससे आपका खाना प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता ये लॉजिक सुनने में थोड़ा सेंस बनाता है इसलिए लोग इस पर आसानी से बिलीव कर लेते हैं इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च में देखा गया कि आपका स्टमक खाने को ब्रेक डाउन करने एसिड एंजाइम्स के साथ साथ कुछ अमाउंट में वाटर भी सीक्रेट करता है बिकॉज वाटर इम्प्रूव डाइजेशन तो अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये आपके खाने को प्रॉपर स्टमक तक ट्रेवल कराने में हेल्प करता है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है और वाटर और फूड की एब्जॉर्बशन टाइमिंग में भी काफ़ी डिफरेंस देखा गया है वाटर 22 टू थर्टी मिनट में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है जबकि खाने को एब्जॉर्ब होने में घंटों लगते हैं तो वाटर आपके डाइजेशन में कहीं से कहीं तक हेम्पर नहीं करता चाहे वो खाने के साथ पिया गया हो या तुरंत बाद अब यार एक समझदार ऐसा होता ही है जो किसी भी हेल्थ एंड फिटनेस सेमिनार में या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के सामने क्वेश्चन पूछ ही लेता है सर पानी कितना पीना चाहिए और कब कब सो so, ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है सपोज आपके पास एक बाइक है और उसमें फ्यूल गेज लगा हुआ है फ्यूल गेज मतलब पेट्रोल दिखाने वाली घड़ी और वो प्रॉपर काम भी करती है अगर आपकी टंकी फुल है तो उसमें फुल दिखाएगा अगर थोड़ा सा थोड़ा बहुत पेट्रोल है थोड़ा बहुत फ्यूल है तो वो दिखाएगा और अगर एम है तो वो भी दिखाएगा बट अगर आप इस मैकेनिज़म के होने के बाद भी अगर फुल कॉन्शियस रहते हो कि पेट्रोल गाड़ी में कितना डलाऊँ कब डलाऊँ और लोगों से एडवाइस लेते रहते हो तो ये कितनी बड़ी स्टूपिडिटी है सेम इस केस में होता है ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी एडवांस मैकेनिज्म जब आपको प्यास लगेगी आपकी बॉडी खुद सिग्नल देगी और जब पानी की मात्रा बॉडी में इनफ होगी तब भी बॉडी आपको सिग्नल दे देगी कि अब बस इसलिए हर टाइम कॉन्शियस रहना और कितना पानी पीऊँ कब पीऊँ उसका टेंशन लेना और लोगों से एडवाइस लेना इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ स्टूपिडिटी इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है जब प्यास लगे तब पानी पियो एज सिंपल एज दैट प्लीज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना किया करें जब हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी से स्वेट निकलने का प्राइमरी मोटिव होता है बॉडी को कूल डाउन करना सो ड्यूरिंग वर्कआउट बॉडी से पसीना निकलता रहता है जिससे बॉडी कूल डाउन होती रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे अब अगर आप हॉट वाटर पियेंगे तो कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा ज
इस केस में ज़्यादा स्वेट के थ्रू ज़्यादा फ्लूड लॉस होने का खतरा रहता है जिससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट कोल्ड वाटर पीते हैं तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन करने में हेल्प करता है जिससे आपकी बॉडी को एक्सेसिवली स्वेट नहीं करना पड़ता और इससे डिहाइड्रेशन का खतरा भी नहीं रहता तो आप ड्यूरिंग वर्कआउट नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर पी सकते हैं बट कोल्ड वाटर पीना सबसे अच्छा है सो so, होप आपके वाटर को लेके जनरल कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे वीडियो को लाइक करो कमेंट करो और शेयर भी कर दो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आप यहाँ तक बने हो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप थैंक यू सो मच जय हिंद